பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் மக்களே பொதுவாகவே நாம ஒன்று நினைப்போம் வாழ்க்கையில ஆனா முக்கால் வாசி சமயத்துல அதாவது நூற்றுக்கு ஒரு எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம ஏதாச்சும் வந்து ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு வந்து கிளம்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இன்டர்வியூ போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ போய் பஸ் ஸ்டாப்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அன்னைக்குன்னு வந்து பார்த்து ஒரு பஸ் கூட வந்து நம்ம நிற்கக்கூடிய அந்த பக்கம் வந்து வராது ஆனா என்னைக்கே ஒரு நாள் கேஷுவலா நீங்க ஆப்போசிட்ல உட்காந்து டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருங்களேன் ஒரு டீ கடை இருந்துச்சுன்னா அந்த பஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்தோன்னா வந்து போய்கிட்டே வந்திருக்கும் அதனாலதான் வந்து சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில எப்பயுமே ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சது எல்லாமே உடனே அப்படியே நடந்துருச்சுன்னா அந்த வாழ்க்கையில எப்பயும் சுவாரஸ்யம் வந்து இருக்காது வாழ்க்கையோட சுவாரஸ்யமே என்ன அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த வாழ்க்கையினுடைய சுவாரஸ்யமே இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பிக்கிறப்ப அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடிகிறப்ப பொதுவாக வந்து சில நியூஸ் எல்லாம் வந்து எடுப்பாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல யாரு வந்து டாப் ஹீரோ அதே அதே மாதிரி யாரு டாப் ஹீரோயின் யாரு கனவு கண்ணி யாரு பெஸ்ட் காமெடியன் எது பெஸ்ட் சீரியல் அப்படிங்கிறது மாதிரி எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அதோட மட்டும் வந்து இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்ப எப்படி வந்திருக்கும் ஜோதிடம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு கணிப்பு கணிப்பாங்க அதுக்குன்னு நிறைய விவாதங்கள் எல்லாம் வந்து நடக்கும் அப்படி கூப்பிட்டு விவாதங்கள் எல்லாம் வந்து பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்கிறப்ப அந்த ஜோதி டர்மல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஏற்படும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கால்வாசி அது கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஜோதி டர்மா இருக்கட்டும் நான் சொன்னது ஜோசியர்னா இங்க மட்டும் வந்து இல்லை இந்த பாஸ்டர்னு வந்து சொல்லக்கூடியவங்க அதே மாதிரி இந்த ஜோதிடம்னு வந்து கணிக்கக்கூடியவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜாதகம் பாக்குறேன்னு வந்து சொல்றவங்க இது மாதிரி பொதுவா இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் அஹ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கவனிச்சிருப்போம் எல்லாம் வந்து பாத்திருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரொம்ப அமோகமா இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்து இருக்காது உங்க காதுகள்ல நல்ல நல்ல செய்திகளா தான் வந்து கேள்விக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொன்னவங்க எல்லாம் நம்ம வந்து பாத்திருப்போம் இப்ப மீன்ஸ் கூட வந்து எல்லாருமே வந்து வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த ஒரு படத்துல டுபாகுர் வந்து ஜோதிடரா சார்லி வந்து இருப்பாரு ஏற்கனவே செத்து போன ஒருத்தவனுக்கு பயங்கரமா பில்டப் பண்ணி ஜாதகம்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அது மாதிரியான ஒரு சூழல் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால ஒட்டு மொத்தமா மீன்ஸ் கிரியேட்டர்கள் முத கொண்டு எல்லாருமே எல்லா ஜோதிடர்களையும் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா டுபாகூர் ஜோதிடரா இருக்கட்டும் டுபாகூர் சாமியாரா இருக்கட்டும் இது மாதிரி ஆட்கள் நிறைய வந்திருக்கலாம் ஆனா இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி ஒரு சிலர் வந்து சொல்றப்ப அது கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் கரெக்டா வந்து பார்த்தோன்னா நடக்கும் அப்படி நடக்கிறப்ப இது ஒரு வேலை வந்து உண்மையோ இல்ல நம்மளை மீறின ஏதாவது வந்து ஒரு சக்தி இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து வரும் அதாவது இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு விதமான நம்பிக்கை இருக்கு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவனுக்கு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு நம்பிக்கை கடவுள் இருக்குன்னு சொல்றவனுக்கு இருக்குன்னு சொல்றது ஒரு நம்பிக்கை ஒரு சின்ன கவிதையில கூட வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல ஆசையே வேண்டாம் என்று சொன்ன புத்தனுக்கு கூட ஒரு ஆசை இருந்தது ஆசையை கைவிடு என்கின்ற ஆசைதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இருக்குங்க இப்படி இப்ப இப்படியாப்பட்ட வந்து சூழ்நிலையில ஒரு எட்டு மாதங்களுக்கு வந்து முன்னாடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு பதினான்கு வயது ஜோதிட சிறுவன் அபியகானன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜோதிட சிறுவன் அதாவது இந்த சொல்லுவாங்கல்ல இந்த வான சாஸ்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜோதிடம் இது எல்லாமே வானவியல் சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்துலையும் கரைச்சு குடிச்ச ஒரு பதினாலு வயசுலயே அதோட மட்டும் வந்து இல்லாம பல விருதுகள் வாங்கியிருக்காரு பல அவார்டு வந்து வந்து வாங்கியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட அவருக்கு அனுச்சிருக்கிறது எல்லாமே வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நடக்கிறது மாதிரி வந்து இருந்திருக்குங்க இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில இன்னைக்கு கொரோனா வந்ததை பத்தி எல்லாருமே நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு அவர் வந்து ஒரு வீடியோல வந்து சொல்லியிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே சரியா சொல்லியிருந்தாரு அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு ஒண்ணு வரப்போகுது அது ஒரு வைரஸ் கிருமியால வந்து வரப்போகுது நவம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரைக்கும் அதாவது
இந்த மார்ச் வந்து இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஏப்ரல் இரண்டு வரைக்கும் இதனுடைய உக்ரம் ரொம்ப அதிகமா வந்திருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா சில கோள்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்து பார்த்தேன்னா சந்திக்கிறதுனால இது ஆன்மீக ரீதியாகவும் சொல்லலாம் அறிவியல் ரீதியாகவும் வந்து சொல்லலாம் வெப்பத்தின் உக்கிரம் மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் இந்த கிருமிகளுடைய நாச வேலையும் மிக அதிகமாக வந்திருக்கும் அதனால ரொம்ப கவனமா வந்து இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதோட மட்டும் வந்து இல்லாம ஏப்ரல் மாதத்தில் இது குறையக்கூடும் மே மாதத்தில் தான் இது அழியக்கூடியதற்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் சாத்திய கூறுகளும் வந்து இருக்கு அப்படின்னு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு வந்து முன்னாடி வந்து சொல்லியிருந்தார் அப்ப சொல்லியிருந்தப்ப பொதுவா நமக்கு தான் எந்த ஒரு விஷயமே ஏன்னா மனிதனுடைய யதார்த்தம் அதுதான் இயல்பும் அதுதான் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் நடக்கிறது வரைக்கும் என்னடா நடந்துட போகுது அப்படிங்கிற வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதிக காலம் சொல்றப்ப கூட இவங்களுக்கு வர வேலையே இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் இதே தான் வந்து பொழப்பு அப்படின்னு விமர்சனம் ஒரு பக்கம் செய்திருந்தாலும் இப்ப நடக்கக்கூடிய சூழல் எல்லாத்தையும் வந்து பாக்குறப்ப ஒருவேளை அது உண்மையா இருக்குமோ அதாவது இது மூட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இல்ல ஒருத்தவங்களுக்கு ஆன்மீக ரீதியான நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு அறிவியல் ரீதியான வந்து நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பாக்குறப்ப இது அப்படியா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் நமக்குள்ள வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஆரம்பிக்குதுங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அதே அபியகாரன் இன்னொரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காரு எல்லாருமே பத்திரமா வந்து வீட்டுல இருக்கிறதோட மட்டும் வந்து இல்லாம இந்த கிருமி நாசிய அழிக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு மருந்து மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்கார் அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா நல்ல சுடுதண்ணிய கொதிக்க வச்சு அதுல மஞ்சள் வந்து கலந்து அதுல எலுமிச்சம்பழத்தையும் வந்து பார்த்தோன்னா விட்டு தோல் சீவப்பட்ட இஞ்சி அதுக்கப்புறம் துளசி இது எல்லாத்தையும் அந்த சுடுதண்ணியில நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சுடுதண்ணியை இறக்கி நம்ம ஆவி பிடிப்போம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி அது ஃபுல்லா வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு போர்வை எடுத்து பொத்தி ஆவி பிடிக்கிறப்ப அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை காற்று அது எல்லாமே வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள வந்து இறங்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு கிருமிகள் எல்லாமே அழிந்து போயிடும் அப்படிங்கிறது மாதிரியும் அபியகாரன் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஒரு பக்கம் ஆச்சரியம் ஒரு பக்கம் பிரமிப்பு அதே சமயம் இப்ப நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை எல்லாத்தையும் வச்சு பாக்குறப்ப அபியகாரன் சொன்னது உண்மையோ அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய கருத்து அல்ல இதுல நம்பிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீத மக்கள் இதை முழுமையாக நம்புகிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி அபியகாணனா இருக்கட்டும் இல்ல மத்த ஜோதிடர் சொல்றதா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து தூக்கி வந்து ஓரமா வந்து வச்சுட்டு நம்ம ஆட்கள் கிட்டயே பயம் ஜாஸ்தியா வந்திருக்கு கொரோனா வைரஸை விட ஒரு மிகப்பெரிய வைரஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா பயம் இந்த ரஜினிகாந்த் ஒரு படத்துல வந்து சொல்றது மாதிரி வாழ்க்கையில பயம் இருக்கலாம் ஆனா பயமே வாழ்க்கை ஆயிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒரு உதாரணம் வந்து சொல்லுவாங்க ஒருத்தவனுக்கு தேல் கடிச்சிருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் வந்து அவனை வந்து அட்மிட் பண்றாங்க பிபி ப்ரெஷர் எல்லாம் வந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஹை லெவல்ல ஏறி போய் வந்திருக்கு தேல் கடிச்சு ஐயோ நம்ம வந்து போயிடுவோமோ 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 அப்படிங்கிற ஒரே பயம் பக்கத்துல வந்து ஒரு வயசான முதியவர் வந்து படுத்திருக்காரு என்னம்மா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்கறாங்க கேட்ட உடனே இப்படி தேல் கடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே கவலைப்படாதமா சத்தியமா நீ சாக மாட்டேன் உயிரோட தான் வந்திருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே நல்ல பாம்பு வந்து கடிச்ச நானே உயிரோட தான் வந்திருக்கேன் இன்னும் சாகல அதை விட வந்து சின்னதாமா வந்து தேல் அவ்வளவுலாம் வந்து விஷம் இருக்காது நீ பொழைச்சுக்குருவா அப்படின்னு சொன்னோடனே காலையில மருத்துவர் வந்து அவங்களுக்கு பிபி ப்ரெஷர் செக் பண்றப்ப ரொம்ப நார்மலா வந்து இருந்திருக்கு எந்த ஒரு விஷயமே இந்த சூழ்நிலையில பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பயம் அப்படிங்கறத தாண்டி விழிப்புணர்வோட வந்து இருந்தா வந்து போதும் அந்த விழிப்புணர்வோட நீங்க இருந்தாலே இந்த நோயும் இல்ல எந்த நோயும் நம்மை அண்ட விடாமல் நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கிறலாம் அது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி வழக்கம் போல இப்ப வீட்டுல வந்து இருக்கிறதுனால ஒரு பக்கம் பொழுதுபோக்கா இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பக்கம் விமர்சனமா இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் பீதியை கிளப்பி வரதா இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் மீன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய கடமை நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அது தயவு செஞ்சு அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் கடைபிடித்தால் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நல்ல முறையில வந்து இருக்கும் நல்லபடியாகவே வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லபடியாகவே வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கருத்து மட்டும் வந்து இல்லை இப்ப இருக்கக்கூடிய மக்கள் மனநிலையில இது மக்களுடைய கருத்தா நாங்க வந்து முன்வைக்கிறேன் இருந்தாலும் இதை பத்தி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய மாற்று கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்